神解共分为三重，一重比一重难。仙魔妖界无数顶级高手，都折在这神劫之上。看青帝的样子，倒显得很有把握。第一重神劫降下来了。我就破了第一重神劫，仅凭这一招，青帝是远胜过你我了。你有传承秘宝在手，竟也有这种感觉。嗯，这是神火，神火，蓝石天火是蓝色。寂静天火内为金色，外掩蓝色，而这黑色火焰就是神火。据说此乃神人体内的真火，威力极强。这神火我倒是知道，不单单神人有，仙魔妖界之内火中孕育的超级神兽凤凰和火麒麟，一旦达到地级，他们体内孕育的真火便是神火。神火若只攻击一次，如能抵挡，它便会自动消散。如果持续攻击，即使神器也会被融化，再厉害的修炼者也无法抵抗。原来，到达原点境界后，我修炼出的竟是神火。第二重神劫又是这样轻松被化解了。青帝没用任何神器，也不穿战衣就能挡下神火。难道全是那碧绿色波纹的功效？就看这第三重神劫了。黑色雾气？不是雾气，是雷电。师尊，难道失败了？师亲，你小看了神劫，动手，先杀秦羽。风雨，贤侄小心。你们安心观摩神劫便是。在我的地盘，休要动手。待我先破了这神劫。怎么回事？身体动不了了。忠言，今日不得造次
。好强！仅凭气势就冻结住彭魔皇和羽皇。刚才那碧绿色水幕和之前抵御神火的碧绿色波纹，应该是同一种能量。但这九个青帝又是从何而来？啊、那颗珠子，莫非是神器？迟青啊，迟青，不明则已，一鸣惊人。渡神劫竟能如此轻松。迟青侥幸，数千万年前曾与另外三名先帝高手一同探索迷神殿，于不起眼处曾觅得一件宝物，今日正好派上用场。这迷神殿之物竟能让功力提升到如此境界，莫非是神器？并非神器，此乃九元水珠，有压制功力之效，让我一直停留在八级先帝境界，慢慢凝实基础，方有今日。可反过来说，如若不是他，我也许早已飞升神界了。有得必有失啊，怕是所得甚多吧，要不然岂会为了此物耽搁数万年？这一化九，九化一，可不是易事。秦宇，今后你可要自求多福了。如今仙魔妖界见识了青帝渡劫，自是知晓迷神殿的重要性，怕是很多人会盯上你手中的迷神图卷。什么？迷神图卷在这小子手上、啊？自然，不然当年羽皇为何要花费这般功夫去追杀他一个初入地级的小小修士？事到如今，我也不好再继续隐瞒。当初我的确是图谋他身上的迷神图卷，却不料万寿仆也在他手中。今日渡劫之事已了，诸位来去自便。如有意暂留，我已备下宴席，还望赏光。诸位都是各方势力的首领，都不希望自己的势力范围中出现不稳定的因素。这不稳定的来源正是迷神殿，迟青兄渡劫，他的实力诸位也看到了。如若他人也得到和迟青兄一样的宝物，那后果……宗炎兄，还是直入主题吧。我希望诸位同意封锁迷神殿入口。封锁迷神殿。宗炎兄，迷神殿有两大入口，暗星界的那边。我们只需要封锁妖界的入口，暗星界那边无需操心。暗星界对仙魔妖界的敌意，我等哪个不知晓？不被攻击杀死便是幸运，秦宇他们又怎么可能进得了迷神殿入口？诸位是否同意此事？我先表态，我飞禽一族同意。我仙界同意。既然这样，我走兽一族也同意。龙族同意。那我们便这么定了。每一万年，迷神殿入口便开启一次，在座各位都有一个进入名额。嗯。嗯封锁迷神殿一事即解决。去做正事吧。我看整个仙魔妖界的大人物都盯上咱们了，跟了一路，前方就回到刘兰星了，他们那儿却一直犹豫。不肯动手，不如你我兄弟借此机会，在这仙魔妖界真正立一次威，日后反倒能少许多麻烦
如此天罗地网，那秦羽必定难逃。只是，汇聚万众之心，为我所用。此处又不会有青帝捣乱，如此良机万载难逢，绝不容错过。你说的对，不过也要防那秦羽还有什么脱身的诡计，不如让我先派人去试探一番。耐不住，率先出手了。他这只是在试探。此三人的法力果然今非昔比。如今为了斩杀秦羽，我们竟然要付出此等心思。大哥，故意传讯童儿等人前来相聚，会不会太过冒险？怕什么？难道大哥还会让小童他们受伤不成？小黑，你放心，照此计划，小童他们必定无事。再说，不露个破绽，如何帮助他们下定决心呢？嗯，可是万一他们还是不上钩呢？凭他们的心性，见到如此破绽，又怎么控制得住？徒儿他们传讯，已出发了。嗯，想死的就过来。一路谨慎，此时突然主动要刀，难道有什么奸谋？咱们莫要急着出手。先等等再说。哦，我知他们为何要再次阻敌了。前面就是他们的老巢，硬是担心殃及家人。无论如何，先让他们斗起来再说。泥神图卷就在眼前，难道大伙儿就眼睁睁看着他安然离去？是，就是我们的机会了。大家，随我截住他们。好，走。走啊啊啊趁机出手吗？可我总觉得其中有诈。那你们就看着吧，我先去斩灭了那黑羽的家人，看他们还有什么后招可出。
，狒狒，小黑，小童他们有危险。其余，此番你注定无路可逃了。风云，是个圈套，那边还有高手。风云，来的正好。这二人交给我，你去帮小黑。两个杂碎，爷爷给你们上一课。东岩，该有个了断了，接招吧。就凭你也想杀我？就这
速速斩灭！啊、那些人果然如同大伯说的，见到咱们就出手了。若非我没用，乌兰伯伯定不会让彭魔皇跑掉。孩子，你做的很好了。嗯，哼，都是那彭魔皇太过狡诈了。啊，乌兰伯伯，我们已经安全了，你去帮帮我爹他们吧。我只答应秦宇保护你们，可没说要替他解决其他人。伯伯不去，我自己去。到时候我若是受伤了的话，那就来乌兰伯伯保护不周。我要是更惨一点，这胳膊少腿，甚至一命呜呼了，那以后就没人陪乌兰伯伯下棋、喝茶、聊天了。哎，笑。这仙魔妖界的战斗。我本就不应参与，可同样，在这仙魔妖界，我也不容任何人冒犯。教训。乌兰先生要是不愿意，应该没有人能强迫吧？何人？这莫非是？风雨哥，这这秦羽背后，怎会有如此多的高手？风雨哥，我们先走吧。风雨，你竟要趁人之危！<笑>若不是你们觊觎我身怀重宝，甚至打算伤害我的家人，出手暗算，又哪有什么危可以让我趁？方才你们以多欺少，现在来看，我们实力怎么也持平了，那就真正来一战吧！大<笑>言不惭，即便我负伤，你也不是我与希儿的对手。是吗？那就试试。无双金剑。
这么说，你只是那迷神殿中的一只神宠妖兽。嗯，<笑>身份倒是有趣，好好跟着秦宇，去吧。咦，呵，受死！咦、啊，给爷爷到此为止吧。天三十六棍。我等不是对手，快逃！看来是我多虑了，你完全可以一打二嘛。<笑>那是，<笑>就是可惜，让他们跑了一个。<笑>不用追了，他一个人也成不了什么气候。走，我们去帮小黑。
，气死我了！竟然他妈跑了！那羽皇中了乌兰先生一拳，又与我缠斗许久，无法疗伤，最终又受了我一指。即便离开，也难以支持下去。至于宗炎之仇，迟早会报。嗯，我来吧。哦，毛手毛脚。哎呀，爹，你怎么总数落人家？你再这样，小童，不要紧，前辈这都是在磨练我。这丹药里，有你大伯凝聚的生命原力，疗伤最好。哦，谢谢前辈。不用谢我，要谢就谢你大伯。大伯？哦，是说秦玉前辈。你是不是傻？我爹的意思是让你跟我一样喊他大伯。哦，谢过大伯。不用这么客气，以后就是一家人了。秦宇，我有些话要告诉你。风雨哥，慢点。慢点。风雨哥。再不自量力了，那秦玉三兄弟势力已成，你我根本不是对手。陛下，那黑玉三兄弟恐怕迟早会来报仇。报仇？待我飞升，投靠金翅鹏王一族，看他们能奈我何。神界，乌兰先生，你竟来自神界？嗯，我本是神宠妖兽，数千万年前，随着神殿降临到了仙魔妖界。仙魔妖界的人将这座蕴藏大量神器的宫殿称为迷神殿。又是迷神殿。嗯，迷神殿本是神界中极为了得之人的神殿，后来不知道什么原因，此殿被弄到了仙魔妖界。怪不得他们说其中神器机缘无数。你手中
，有那无惧迷神殿内部阵法的迷神图卷，可如当年逆央那般如入无人之境。这对你飞升神界大有裨益。飞升神界？对，以你的修为，若秦家修炼，飞升之路定然不远。可多谢吴兰先生。无需多礼，你若飞升。我也能尽早返回家乡。乌兰先生放心，秦宇定当其尽所能。只是去迷神殿前，我还有一件重要的事情必须去办。变得更强，方能告慰汉叔前辈说的对，我一定要变得更强，因为韩叔在天之灵。韩叔，你放心，日后我每日修炼完毕，就回来此处找你谈谈心。你在影帝星不会孤单。秦前辈，他得有些话想和你说，我明日再来看你。嗯。韩叔，玲玲是个好姑娘，可惜罢了，只怪为师当年修为不够。才让你遭此磨难，韩叔，我有一好友乌兰先生，是来自神界的普通妖兽，他一人便可力敌羽皇和彭魔皇，那神界之人是有多高深莫测呀？如今你不在了，我一定要保护好身边的亲人，让他们不再受到伤害。今后你有林姑娘陪伴，为师也可安心了。以前，为师身边也有一位心爱之人，可如今，丽儿，你到底在哪儿？兰叔告诉我，完全打开江兰界才能见到你。我现在都已傲视仙魔妖三界，却连江兰界第二层都无法打开。难道是要飞升神界？神界，只有超越飞升神界的实力。才能打开江兰界第三层，才能再见到丽儿。兰叔这是在暗示，丽儿，她在神界。韩叔，我终于明白了，丽儿在神界，丽儿在神界。刘兰心已然暴露，再住下去，恐有危险。大家还是进入江兰界安全一点。太好了！哦，这样大家可以天天在一起。大伯在我无聊的时候，还能随时进来陪我玩。哦，只要你大伯陪你玩。二伯，别生气了，笑笑嘛。咦<笑>！二伯没出息，别找了。二伯又欺负我。大
二伯，快教训二伯，他欺负我。好，大伯一会儿就替你教训二伯。还是大伯最好了，大伯你们放心去吧。我和郭凡哥哥会在江兰剑好好修炼的，大哥，一切妥当，我们即刻出发前往迷神殿吧。好，大哥，这啥情况啊？那是什么？空间裂缝。那股恐怖的力量在不停的撕裂着仙魔妖界的空间。那股能量的源头，应该就是迷神殿。这迷神殿还真是神秘莫测。迷神殿，它注定不是凡物。走，我们过去。嗯嗯、哎，迷神殿，迷神殿，这哪里有电呢？是啊，大哥，这迷神殿究竟在哪儿？按照星际地图的指示，是此处没错了。嗯、我们穿过这里，应该就能到达迷神殿。只是。遍布了宇宙碎金流和黑色沙粒而已。啊！保护迷神殿，用得着如此大的手笔吗？迷神殿有两个通道入口，那儿应该就是其中一个。那里散布出了众多地级高手的气息。大家小心，我们过去看看。嗯嗯。通往迷神殿的入口应该是开启的，这通道怎么被禁制封锁了？哇！仙元力、魔元力、妖元力，竟然有三种能量气息！外面的人速速离开，此通道已封锁，任何人不得进入。大哥，莫慌，带我问问无名兄。怎么样？无名兄说，不久之前，仙魔妖界的首领共同商议，通道入口一万年才开启一次。我怀疑是针对我。哼，还用怀疑吗？大哥打退了玉皇，又重伤了彭魔皇，他们俩谁不对咱们恨得咬牙切齿的？哼，何况，大哥你手持那迷神图卷，仙魔妖三界之人。谁不怕你会抢走他们梦寐以求的神器？嗯，大哥，只是这一万年，要等到什么时候呀？不，即使一万年后，他们也不会让我进入的。太卑鄙了！哼，按照无名兄所言，这八九所空阵，防御力之强，就是几个九级先帝联手都破不开。可为了丽儿，我也必须一试。
看不开。我们三人联手试试。啊啊大哥，不行啊，怎么办？嗯，你们别浪费时间了，此封印你们不可能破得开。乌兰先生，无需修，叶渠。刚才我兄弟三人合力，也无法破开这禁制。啊！这玩意儿真有这么厉害吗？当然，此乃八九所空阵。吴须兄可有破解之法？我来给大家说说吧。此阵之所以厉害，是因为布阵就需要七十二个地级高手。一口气找来如此多高手，可没几个势力拿得出来。哦，还真是厉害啊！要是布阵之时扩大些范围，那岂不是随便画一片地方都无人能敌？飞爷，眼前的八九所空阵之所以如此厉害，是因为防御面积小，也就这么一个圆洞而已。如果让八九所空阵防御方圆数千里的圆洞，那么，单单秦羽一人就可以破了。哦，原来如此。这阵法除了面积小外，还有一个最为重要的原因：布阵的人能量越是驳杂，防御力就越强。哼，是是是，你的阵法硬，还是我的拳头硬？呀！呃呃呃大哥都不行的话，那没戏了。秦宇，你也先别放弃，我们众人合力试一试。如此，秦宇已是感激不尽了。那还等什么？赶紧的吧。让我们回江兰界吧。嗯，秦宇，这阵法一时之间确实难以破解。你封锁入口，只是封锁仙魔妖界这边的入口，暗心界的入口没有封闭啊。啊？秦宇啊，暗心界的入口，非暗心界的人是绝对不允许进入的。乌兰先生，你知道暗星界中如何辨识自己人和外界人吗？我并不是太清楚
，但是我知道一点，暗星界的人是炼体的，仙魔妖界之人，即使功力再高，也很容易被暗星界的人发现。不过，你有燕玄之界，可能有些转机。乌兰先生，我可将我的能量全部放置于星辰空间内，这样就不易被发现。而我修炼的九转暗金身也是炼体功法，说不定可以冒充成功呢。嗯，对，何况以我大哥如今的实力，还怕谁？乌兰先生，您和野渠当初也跟着逆央进入过暗星界，我想知道，我修炼这九转暗金身冒充暗星界的人，他们认得出来吗？从外表上看，认不出来。不过。你只能冒充修炼金行宗功法的人。如果使用能量攻击，必须使用金色的能量，这样，别人才不会怀疑你。大哥，我们随你一起去。你们二人都未曾修炼过此功法，去了以后定会被认出来。你们随乌兰先生一同回江兰界、嗯，陪伴小童他们。嗯，行，大哥，你自己在安心界也要小心。嗯。